السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا لمن خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله حزب الله وصحابه جند الله وبعد فقد قال الله تعالى في القرآن اللظيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سنجي كوريا إن نهل شيء يبدان تكون لك كوريا مون تي في نير خلي يلام والله الله بن پير رولوم نبيك الناياكم صلى الله عليه وسلم أبرك الله دين الله سيوم نمتني بير ميدوم نيربو ماك اللهم أبرد رسولوم يندن دك كاريينغلي يدت نادك كبيند ميندر نمك كتلة يتطلع ركلو أبا يناي تيوم يدت نادك كبوم يبايي خلي تبرد نادك كبيند ميندر وتر أبو برابي تطلع ركلو أبا يناي تيوم تبرد نادك كبوم آرام باماك எனக்கும் உங்களுக்கும் நான் ஒசியத்து செய்து கொடுகிறேன் அல்லா தவ்பிக் செய்வானாக ஆமீன் அர்மையான பிருமக்கலே ஹிஜிரி 22 ஆண்டின் நடந்த நிகலுகளைக் குரித்து நாம் இப்போது உரை நிகல் தருக்குரோ ஹிஜிரி 22 ஆண்டில் புதுகாத்துன் கதிரா நிறைய வெற்றிகளை முஸ்டிம்கள் சந்தித்தார்கள் அதிகமான வெற்றிகள் அவர்களுக்கு வந்து குவிந்தது وفيهاً كانت فتوحات كثيرة منها حمدان ثانية فتحة حمدان ثانية هذا حمدان يركنه بيتي عليه هذا ثيرموهم هذا مكّل تدين دو رقلة بده يربطت نان نام يركنه بيحمدان لا بند بيتي كذي تدي ينبدي نام سولي كانتي رندو أنجي هذا ثانية ور كنواي அந்த கணவாயிலே அதிகமான தேன்கள் கடைத்தது சனியத்து அசல் அதற்கு தேன் கணவாய் என்று கூட பெயர் வந்தது அதற்கு பிறகு ஹமதானை நோக்கி சென்றார்கள் அந்த அடிப்படையில் அங்கே மகத்தான வெற்றி கிடைத்தது என்று சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஹமதான் மக்கள் திரும்பவும் பிரச்சனை பண்ணினார்கள் அந்த ஹமதான் மக்கள் திரும்பவும் பிரச்சனை பண்ணி குழப்பத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் ஒரு வீம்பு காட்டினாங்க இரண்டாவதாகவும் அதை வெற்றி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது இரண்டாவது முறையும் வெற்றி கொள்ளப்பட்டது ஒரு ரை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மகத்தான ஊரையும் முஸ்லிம்கள் வெற்றி கொண்டார்கள் உமா பாகதா அதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஊர்களை எல்லாம் சும்மா ஆதர் பீஜான் ஓ ஜுர்ஜான் என்ற பகுதிகளும் முஸ்லிம்களினுடைய கையிலே வந்தது இப்ப இந்த அகமதான் வாசிகள் என்ன பண்ணினார்கள் என்றால் இன்னாகல அகமதான நக்கது அஹதகும் உள்ளதி சாலகும் அலைஹில் காக்கா இவன் அம்ரதி அல்லாஹுத்தாலான் அதாவது நகாவந்து யுத்தத்திலே இந்த பாரசீகர்கள் தோல்வி அடைந்தது அவர்கள் பின்னடைவுக்கு பின்னால் அவர்களுடைய தளபதி ஓட ஆரம்பித்தான் அவர்களை காக்கா இப்ப அமிர்தி அல்லாஹுத்தாலும் அந்த தளபதியை தேடி போய் கொன்றாங்க அந்த இடத்துல நிறைய கழுதைகளிலே தேனை சுமந்து கொண்டு மக்கள் வந்தார்கள் அந்த பாரசீகர்கள் அதையெல்லாம் கைப்பற்றினார்கள் தேன் என்று சொன்னால் அப்படி ஒரு தேன் தேன் மழை பொழியலாம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு தேன் கிடைத்தது அவர்கள் பல மாதங்களாக அங்கே தங்கியிருந்து மலை பகுதியிலே தங்கியிருந்து அந்த மலை கணவாய்களிலே கிடைக்கக்கூடிய அந்த தேன்களை எடுத்துட்டு வருவாங்க அது அவங்களுக்கு நல்ல பயிற்சி இருக்குது எனவே பீப்பாய் பீப்பாய்களாக தேனை கொண்டு வருவார்கள் எனவே அந்த தேன்கள் அனைத்துமே முஸ்லிம்களுடைய கையிலே வந்தது கனிமத்து பொருளாக கிடைத்தது அங்கே அவர்களுடைய தலைவன் கொல்லப்பட்டு போனான் என்பதை நாம் சொன்னோம் அதை அடுத்து என்ன செஞ்சாங்க ஹமதானுக்கு என்ன செஞ்சாங்க இந்த காக்கா இப்ப அமிர்தி அல்லாஹுத்தாலும் ஹமதான போனாங்க ஹமதானையும் என்ன செய்தார்கள் கைப்பற்றினார்கள் கைப்பற்றி அவர்களோட ஒரு ஒப்பந்தத்தையும் செஞ்சுகிட்டாங்க அந்த ஒப்பந்தத்தை செய்ததற்கு பிறகு இந்த ஹமதான் வாசிகள் கொஞ்ச நாள் ஒழுங்கா இருந்தாங்க திருப்பி என்ன செஞ்சிட்டாங்க பிரச்சனை பண்ணி முஸ்லிம்களை எதிர்க்க ஆரம்பித்தார்கள் எனவே திரும்பவும் அவர்களை அடக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது அவ அந்த காக்கா இப்ப அமிர்தி அல்லாஹுத்தன் அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட்ல அந்த ஹமதான கையில கொண்டு வந்தது இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்த பிறகு தகவல் போச்சு அவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஏற்கனவே இந்த நகாபந்து யுத்தத்திற்கு 
நோமானி பனு முக்ரீன் இவர்களுடைய மூத்த சகோதரர் நோமானி பனு முக்ரீன் ரதி அல்லாஹ் தான் அவங்க தான் தலைமை தாங்கி இருந்தாங்க அவர்களுடைய ஷஹீத் ஆனதுக்கு பிறகு குதைபா ரதி அல்லாஹ் தாலானும் அந்த யுத்தத்திற்கு தளபதி ஆயிட்டாங்க இப்ப இந்த ஹமதான நோக்கி செல்லுமாறு நோயமி பனு முக்ரீம் ரதி அல்லாஹ் தான் அவர்களே என்ன செஞ்சாங்க உமர் ரதி அல்லாஹ் தாலானும் அவர்கள் உத்தரவு கொடுத்தாங்க அவர்களும் புறப்பட்டு வந்தார்கள் அப்படி வரும் பொழுது தலைமை படை அதாவது முன்னால் ஒரு படை போகும் அந்த முன்னணி படைக்கு தளபதியாக நியமிக்கிறாங்க அதுவும் அவங்களுடைய சகோதரர் தான் இந்த நோமானி பனு முக்ரீன் நோயமி பனு முக்ரீன் சுவைது பனு முக்ரீன் என்று ஒரு ஏழு பேர் எட்டு பேர் இருக்கிறாங்க எல்லாருமே முஸ்லீம்கள் அவங்களை பத்தி பின்னால் ஒரு சின்ன ஒரு குறிப்பை நாம சொல்ல இருக்கிறோம் அந்த அளவிற்கு அந்த தியா அந்த குடும்பம் முழுவதுமே தியாகம் செய்த குடும்பம் தியாக குடும்பம் அது அப்படிப்பட்டவர்கள் இப்ப நோமானி பனு முக்ரீன் தான் தலைமை தாங்கி இருந்தாங்க நகாபந்தி யுத்தத்தில் அவங்க ஷஹீத் ஆயிட்டாங்க இப்ப ஹமதானை நோக்கி செல்வதற்கு அவர்களுடைய தம்பி ஆகிய நோய்மை என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க தளபதி ஆக்குறாங்க அந்த நோய்மை பண்ண முக்ரீம் என்ன செய்யறாரு இன்னொரு தம்பியாக தன்னுடைய தம்பியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தளபதி முன்னணி படைக்கு தளபதியாக ஆக்குறாங்க இப்படி சுவைத் பண்ண முக்ரீம் முன்னணி படையினுடைய தளபதியாக இருக்கிறார்கள் வாலா முஜினி பைத்தி ரிபின் ஆமிரின் தாய் அதே மாதிரி இந்த இரண்டு பக்கம் சைடு அணி வலது இடது அணிகள் என்று இருக்கும் இல்லையா இந்த இரண்டு அணிகளுக்கு தளபதியாக அவர்களையும் அவர்களையும் நியமிக்கிறான் படையினுடைய அமைப்பு ஒரு பெரிய படை அல்ல ஒரு சாதாரண நியாயமான படை தான் ஏன்னா ஹமதான் வந்து ஒரு கைப்பற்றுவதற்கு அதை தன்னுடைய வசம் கொண்டு வருவதற்கு ரொம்ப பெரிய கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு நியாயமான படையை அணைச்சிட்டு போறாங்க சரி இப்ப இந்த நோய் இப்ப தளபதியா இருக்கிறது நோய் விபடும் முக்கரின் இந்த நோய்மை பண்ண முக்ரீம் ரதி அல்லாஹு தாலான பத்தி ஒரு சின்ன நம்ம குறிப்ப நம்ம சொல்வோம் நோமானி பண்ண முக்ரீன் இப்ப நோமானி பண்ண முக்ரீன் தலைமையா இருந்தாங்க அவங்க ஷஹீதானதுக்கு பிறகு இப்ப இந்த இவங்க தளபதி ஆக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க லம்மா குத்தில நகாவதுல அவங்களுடைய மூத்த சகோதரர் நோமான் கொல்லப்பட்டுட்டாங்க ஷஹீத் ஆகிட்டாங்க ராயத்தை இவங்க தான் கொடி எடுத்தாங்க யாரு இவங்க கொடி எடுத்து இலாஹுதான் உட்பட்டவங்க சஹாபிகள்லேயே மிக சிறந்த ஒரு சஹாபிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் உமின் உஜூஹின் முசையனா அதோடு மாத்திரம் அல்லாமல் மிகப்பெரிய தளபதிகளாக திகழ்ந்தவர்கள் எந்த ஒரு படைக்கும் அவங்களை தளபதியாக தைரியமாக ஆக்கலாம் இவங்க இந்த பிரதர்ஸ் இவங்களை ஆக்கிடலாமா இவங்களை யார வேண்டுமானால் ஆக்கலாம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு நம்பிக்கையானவர்கள் தைரியமானவர்கள் வீரமிக்கவர்கள் யுத்த களம் காணுவதற்கு மிக தகுதியானவர்கள் யுத்த தந்திரங்கள் தெரிந்தவர்கள் இவர்களுக்கு <laughs> அவங்க சொன்னாங்க எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து ஏழு பேர் அண்ணன் தம்பிமார்கள் மொத்தம் ஏழு பேர் நாங்கள் இருந்தோம் இந்த ஏழு பேருக்கும் நாங்கள் யாருமே பணியாளர்கள் வச்சுக்கல வேலைக்கரனே கிடையாது எல்லா வேலைகளையும் நாங்களே பார்த்துருவோம் ஏன்னா ஒருவருக்கு ஒரு ஏழு பேர் இருக்கிறதுனால ஒருவருக்கு ஒருவர் என்ன செஞ்சுக்கிடுவாங்க துணையாக இருந்துக்கிடுவாங்க நாங்களே என்ன செஞ்சுக்கிடுவோம் எங்கள் வேலைகளை நாங்கள் பார்த்துருவோம் பெரும்பாலும் என்னுடைய வேலையை நான் பார்த்துருவேன் அவங்களுடைய வேலையை அவங்க பார்த்துருவேன் யாரும் சுவைத்து சொல்கிறாங்க ரதி எல்லா தான் சுவைத்து பண்ண முக்கரின்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து எங்கள் வேலைகளை நாங்கள் பார்த்துக்கிடுவோம் யார்ட்டையும் ஒப்படைக்கிறது இல்லை அப்படிப்பட்ட நிலையில் தான் அது நடந்துகிட்டு இருந்தது ஒரே ஒரு ஆள் மாத்திரம் என்ன செஞ்சார் ஒரு பணி ஆளை வச்சுட்டார் ஒரு ஆள் மட்டும் நீங்களுடைய ஏழு பேரில் ஒரு ஆள் மட்டும் இல்லை எனக்கு ஒரு ஆள் வச்சா தான் சரி வரும் போல இருக்குது நீங்கள் பரவாயில்ல எனக்கு கொஞ்சம் உடல்னா அவ்வளோ ராத்து இல்லை இப்போ வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் என்று சொல்லி ஒரு ஆளை ஒரு ஆள் மாத்திரம் நியமித்தார் நாங்கள் ஒன்றும் சொல்ல இல்லை அது என்னப்பா நாங்களாம் பார்த்துக்கலாமனாலும் இல்லை இல்லை எனக்கு ஒரு ஆள் வேணும்னு சரி என்று நாங்களும் இருந்துட்டோம் மற்ற ஆறு பேரும் சரி என்று சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ஆளை வச்சிருந்தாங்க ஒரு கட்டத்தில் என்னன்னு கேட்டால் அவர் கொஞ்சம் அந்த அந்த வேலைக்கு வச்சிருந்த அந்த அடிமை அடிமையை வாங்கி வச்சிருந்தார் அவர் கொஞ்சம் சேட்டை பண்ணிட்டார் அப்படி சேட்டை பண்ணது காரணத்தில் இப்போ லத்தமாக ஓங்கி கண்ணத்தில் அடிச்சிட்டார் அந்த அடிமையினுடைய கண்ணத்தில் லரப்பு போட்டார் 
அடித்ததும் பாமரன் நபி செல்லாஹு அலி வசல்லாம் இது வந்து எங்களுக்கே ஒரு பெரிய பிரச்சனையா போச்சு என்னப்பா இது நாம ஒரு அடிமையை நம்ம இதை யாரும் வைக்கல உலகாலும் நீ தான் வச்சா வச்சு கண்ணத்துல வேற அடிச்சு போட்டியே சரி ஒரு சின்ன சேட்டை ஏன்னா பொறுத்து போக இயலாதா அப்படின்னு கூட நாங்க கேட்டோம் எங்களுக்குள்ள அவ்வளவு ஒற்றுமையாக நாங்கள் இருந்தோம் எங்களுக்குள்ள எந்த கருத்து வேறுபாடு ஏற்படாது அப்படியே சில சில சஞ்சலங்கள் ஏற்பட்டாலும் நாங்கள் சட்டுன்னு உட்காந்து பேசி தீர்த்துருவோம் அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான சகோதரர்களாக நாங்க இருந்தோம் இவர் மட்டும் தான் என்ன செஞ்சார் ஒரு ஆளை வச்சாரு அடிக்கும் போட்டார் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கிட்ட போய் இது நாங்க சொன்னோம் அவங்க சொன்னாங்க இதனால உங்களுக்கு கஷ்டம் தான் யோத்திக்கா நீங்க வாங்க நீங்க பரவாயில்ல விடுதலை செஞ்சிருங்க அந்த அடிமை நீங்க அடிச்சதுக்கு விடுதலை செஞ்சிருங்க அதுக்கு ஒரு நன்மையா போயிடும் என்று சொன்னதும் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க விடுதலை செஞ்சிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு அவரும் என்ன செஞ்சுக்கிட்ட இல்லை வேலையாளையும் வச்சுக்கிறது இல்லை அடிமைகளையும் வச்சுக்கிறது இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளாக நாங்கள் இருந்தோம் என்று சீனா சுவைது மன் முக்ரீன்றது எல்லாம் அவங்க சொல்றாங்க அவங்க அவங்க சொல்றாங்க சுவைது மன் முக்ரீன்றது எல்லாம் தாலானு அவர்கள் பல சில ஹதீதுகளை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அப்படி அறிவித்த சில ஹதீதுகள்ல ஒரே ஒரு ஹதீது மட்டும் இந்த இடத்துல நாம சொல்லி காட்டுகிறோம் மண் கத் மண் குத்திர தூணி மா அலிகி புகுவ ஷஹீதுன் ஒருவன் கொல்லப்படுறான் பொருளுக்காக அல்ல ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக கொல்லப்பட்டான் அப்படி கொல்லப்படுவானே ஆனால் அவன் ஷஹீது தான் அவன் கொல்லப்படக்கூடிய மனிதன் ஒரு விஷயத்துக்காக கொல்லப்படுறான் அப்படி கொல்லப்பட்டால் அவன் ஷஹீது என்று கண்மணி நாயகம் செல்லல்லா உலைவர் செல்லும் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க குறிப்பிடுறாங்க ஆக இத்தகைய சுவைது மன் முக்ரீன்றது எல்லாம் தான் அவர்கள் தான் இந்த ஹதீத அறிவிக்கிறாங்க அவங்க தான் இந்த படையின ஹமதானை நோக்கி செல்லக்கூடிய படையினுடைய முன்னணி படையினுடைய தளபதியாக இருக்கிறாங்க இனி அதற்கு அடுத்து சைட்ல இருக்கக்கூடிய இடது வலது அணியினுடைய தளபதிகளை பத்தி நம்ம சொன்னோம் அதுல ஒரு ஆளு முஹல்ஹல் தைமிமி ரதி அல்லாஹு தாலா முஹல்ஹில் என்று சொல்லக்கூடியவங்க இப்போ காலன் நபியு சல்லாஹ் வலைவ செல்லம மன்சரா இவங்க ஒரு ஹதீத அறிவிக்கிறாங்க முஹல்ஹில் ரதி அல்லாஹு தாங்க சொல்றாங்க சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்வதற்கு நான் கேட்டிருக்கிறேன் அவங்க ஒரு ஹதீத பல ஹதீத அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அதுல ஒரு ஹதீத் ஒரு அரியதை நான் கேட்டேன் நாளை மறு உலகத்திலே இந்த மனுஷனுடைய வெளியில வந்து நிழலே இல்லாம இருக்கும் கயாமத்துல ரொம்ப சிரமத்திலையும் கஷ்டத்திலையும் இருக்க வேண்டியது இருக்கும் நிழல் இருந்தா சாதாரணமான இந்த மாதிரி காலத்தில் நிழல தேட வேண்டிய சூழல் கிடையாது அங்கே அங்கே வெயில் சூரியன் ஏழு மூலம் அல்லது ஆறு மூலம் அளவே கொண்டு வந்து நிறுத்தப்படும் அப்படி நெருக்கமாக இருக்கும் பொழுது இந்த சூரியனையே வெயிலை நம்ம தாங்க முடியலைங்கிறோம் இந்த சூரியன் பல கட்டங்களை கடந்து இங்கே வருகிறது சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய ஒரு அதீதின் பிரகாரம் அவங்களுடைய வரலாற்று குறிப்பில் இருக்கு மேராஜுக்கு போயிட்டு வரும்போது அவங்க சொல்றாங்க வானத்தில் ஒரு கடல் இருக்கிறதா சொல்றாங்க பச்சை நிற கடல் அந்த கடலினுடைய ஒளியை தாண்டி அந்த கடலினுடைய ஆழத்தை தாண்டிதான் சூரிய ஒளி வருது அப்ப சூரியனுக்கும் பூமிக்கு இடையில ஒரு பச்சை நிற கடல் இருக்கிறதுங்கிறாங்க அந்த கடல் மாத்திரம் இல்லை என்றால் அந்த பச்சை நிற கடல் மாத்திரம் இல்லை என்றால் இந்த பூமியே பூமியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் பொசுங்கி போயிருக்குங்கிறாங்க இவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தேன் இப்ப ஆறு மூலத்தில் அந்த சூரியனை கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டால் எப்படி தாங்க முடியும் என்ற ஒரு கேள்வி எழுகிறது அப்போது ரபுல் ஆலமின் அல்லா ஜலஸ்தானத்தில் அதற்கு தகுந்தவார தோள்களை மனிதனுக்கு கொடுப்பான் உடல் வாகுவை அந்த மாதிரி கொடுப்பான் வேதனையாகவும் இருக்கும் கடுமையான வேதனையாகவும் இருக்கும் இந்த உலகத்தில் உள்ள வேதனை விட அது கடுமையான வேதனை தான் அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்திலே நிழல்ங்கிறது எங்கே இருக்காது அரிசியுடைய நிழல் இருக்கும் சல்லா வலிவ செல்லம் அவர்களுக்கு சொந்தமாக கொடுக்கப்பட்ட லிவாவுல் ஹம்து என்ற கொடியினுடைய நிழல் இருக்கும் இந்த இரண்டு நிழலை தவிர வேறு எந்த நிழலும் இருக்காது மரம் மட்டாது ஒதுங்கிறதுக்கு இடம் இருக்கும் ஒண்ணுமே இல்லையே எங்க போய் ஒதுங்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் ஏற்பட்டு போய்விடும் அப்படிப்பட்ட நிலையில் யாருக்காவது அல்லாஹுடைய அந்த அரிசியனுடைய நிழலிலே தங்குவதற்கு விருப்பம் இருக்குமே ஆனால் யாரு சொல்றா இந்த ஹமதான் படையை நோக்கி ஹமதான் பகுதியை நோக்கி செல்லக்கூடிய அந்த படையினுடைய ஒரு அணியினுடைய தலைவர் செய்தினா முஹல்ஹில் ரதி அல்லாஹு தான் அவங்க சொல்றாங்க யாருக்காவது ஒரு விருப்பம் இருக்குமே ஆனால் அல்லாவினுடைய நிழலே யோமல் கியாமா கியாமத்திலே அல்லாவினுடைய அரிசியினுடைய நிழலிலே தங்க வேண்டும் என்று யாராவது விரும்பினால் பொல் எஸ் எல் ரஹிமா அவர் தன்னுடைய குடும்பத்தை இணைந்து நடக்கட்டும் தன்னுடைய குடும்பத்தை பகைக்க கூடாது குடும்பத்தில் ஏதாவது கொஞ்சம் அப்படி இப்படி எசக விசா யாரா இருந்தாலும் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிடுங்க அதான் என்னுடைய பொருள் என்னுடைய கருத்து அது குடும்பங்கிற அடிப்படையில் நீங்க என்ன போயிடுங்க ஷரியத்தினுடைய ரீதியில விட்டுக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கொடுக்கல் வாங்கல் ரீதியில் அப்படி இல்லை பிள்ளை பிள்ளைகளை பார்த்துக்கிறது இப்படி பல பிரச்சனைகள் வருமா
பரவாயில்ல எல்லா பிள்ளைகளையும் சேர்த்து நீங்க அரவணைச்சுக்கோங்க உங்க பிள்ளைகளை அவர்களுக்கு கவனிக்க இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நீங்க நாளை மறு உலகத்தில் லிவாவுல் ஹம்துனுடைய நிழலில் அல்லது அரிசனுடைய நிழலில் தங்க வேண்டும் என்று விரும்பினாலும் இப்படி நடந்துக்குங்க இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் என்ன குறைஞ்சிட போறோம் எனவே இந்த அடிப்படையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சல்லாஹ் உலக சலமர்கள் சொல்லிவிட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க அடுத்து தொடர்ந்து அதோடு என்ன சொல்றாங்க ஃபொலா எபுகல் பிஸ் சலாம் சலாம் கொண்டு பகில் தனம் பண்ணாத அவர் சலாம் சொல்லட்டும் நீ எதிர்பார்க்காது நீ சலாம் சொல்லம்பா நீ அதுல என்ன பகில் செய்யறா அஸ்லாம் வலைக்கும் நீ சொல்றதுல அவர் சொல்லட்டும் மற்றவர்கள் சலாம் சொல்லுவார்கள் என்று நீ எதிர்பார்க்க கூடாது நீ சலாம் சொல்றதுல முந்திக்கோ அதுல பகில் தனம் செய்யாதே அந்த சலாமையும் கொஞ்சம் நீளமாக செஞ்சு அஸ்லாம் வலைக்கும் ரஹமத்துல்லான்னு சொல்லு அதுல ஒன்னும் ஒன்னு குறைஞ்சு போக போறது இல்லை அதுல எந்த விதமான கஞ்சத்தனமும் நீ பண்ணாதே என்று சல்லல்லா வலைவ செல்லம் அவர்கள் சொன்னதாக சீனா முகல்கில் ரதி அல்லாஹுத்தான் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் கைர் இப்போது கைப்பற்றப்பட்டதுனால <laughs> அந்த இடத்துல போய் அவங்க என்ன செய்யறாங்க தங்குறாங்க முதல்ல அந்த இடத்துக்கு போறாங்க அந்த வழியா தான் ஹமதானுக்கு போகணும் இப்போ அந்த தளபதியாக இருக்கக்கூடிய நோய் முக்கரின்றது எல்லாம் அந்த இடத்துக்கு போறாங்க சும்ம தஹத்தர் அலா ஹமதான் அதற்கு பிறகு என்ன செய்யறாங்க ஹமதான்ல இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க செய்தி அனுப்புகிறார்கள் எச்சரிக்கை அனுப்புகிறார்கள் ஏற்கனவே நீங்க ஒழுங்கா இருந்தீங்க உங்களோட ஒப்பந்தம் செஞ்சிருக்கிறோம் அந்த ஒப்பந்தத்தை நீங்க இப்ப மீறிட்டீங்க இப்ப மீண்டும் நாங்க வந்திருக்கிறோம் இனிமேல் வந்தால் ஒப்பந்தம் எல்லாம் கிடையாது அப்படிடுவோம் அப்படியே சாத்திடுவோம் என்று அவர்கள் கடுமையாக எச்சரிக்கை செய்து அனுப்புகிறார்கள் நாங்கள் வந்தால் இனி யுத்தம் தான் நடத்துவோம் ஆகவே முழுமையான ஒப்பந்தத்தினுடைய அடிப்படையில் நீங்கள் இறங்கி வருவீர்களே ஆனால் ஏற்கனவே செய்த ஒப்பந்தத்தின் பிறகு நீங்கள் ஒப்புக்கொண்டு நீங்கள் கீழே இறங்கி வந்தால் உங்களுக்கு மரியாதை அதே பிரகாரம் நாங்கள் நடந்து கொள்வோம் இல்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் உங்களை துவம்சம் செய்து விடுவோம் அதற்கு நாங்கள் தயங்க மாட்டோம் எங்களை பற்றி உங்களுக்கு நாங்கள் தெரியும் எவ்வளவு நாணயமாக நம்பிக்கையாக கண்ணியமாக கௌரவமாக நாங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் ஆகவே அதையும் தாண்டி நீங்கள் ஏடா கூடமாக நீங்கள் நடப்பீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக உங்களை நாங்கள் துவம்சம் செய்து விடுவோம் என்று இங்கே செய்தினா நோய்மி முக்ரீன் ரதி அல்லா குத்தாலான அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க சொல்லி கடிதம் எழுதி அனுப்புகிறார்கள் அதற்கான பதில் எப்படி வருகிறது என்பதை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நாம் பார்க்கலாம் சங்கையானவர்களே அவர்கள் அந்த ஹமதானுக்கு கடிதம் எழுதுகிறார்கள் அந்த கடிதம் எழுதி அவர்கள் என்ன இந்த மாதிரி நீங்கள் பணிந்து வந்து விடுங்கள் என்று கேட்கிறார்கள் அதற்கு எந்த பதிலும் அவங்க வந்து வரல சரஹா அதை நினைச்சிட்டாங்க இவங்க நேரம் போயிட்டாங்க இவங்க பெருசா இருக்காது நினைச்சாங்க ஆனா அவங்க படம் எடுத்து போயிட்டாங்க இப்ப உள்ள இருக்கக்கூடிய வீரர்களுடைய எண்ணிக்கையும் அங்கே ஹமதான் வாசிகள் பார்க்கிறாங்க வெளியில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களுடைய எண்ணிக்கை வீரர்களுடைய எண்ணிக்கை அவங்க பார்க்கிறாங்க அளவு பிடிச்சி பார்க்கிறாங்க சமாளிக்கலாமா என்ன என்று பார்க்கிறாங்க பெரிய யுத்தம் இல்லையே நாபந்தை போன்ற பிரம்மாண்டமான யுத்தம் ஒன்றும் இல்லை இது ஆகவே நம்ம சமாளிக்க முடியுமாங்கிறத பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கிறாங்க ஏற்கனவே நம்மை விட ஐந்து மடங்கு குறைவாக இருந்தவர்கள் தான் முஸ்லீம்கள் ஐந்து மடங்குக்கு மேல குறைவாக இருந்தவங்க முஸ்லீம்கள் அதுலேயே நாம சின்ன பின்னம் ஆயிட்டோம் அஞ்சு மடங்குக்கு குறைவா இருந்த நாம சின்ன பின்னம் ஆயிட்டோமே இப்ப என்ன இருக்குங்கிறத பார்த்தா ஏறக்குறைய உள்ள இருக்கிறவங்களும் வெளியே இருக்கிற முஸ்லீம்களுடைய எண்ணிக்கை சமநிலையில் இருக்கு நம்மை விட ஐந்து மடங்கு அல்லது ஆறு மடங்கு குறைவாக இருக்கும் பொழுதே நம்மை வென்று விட்டார்கள் அவர்கள் இதை விட அதிகமான ஆயுதங்கள் இருக்கும் பொழுதே நம்மை வென்று விட்டார்கள் அவர்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய எண்ணிக்கை நம்முடைய எண்ணிக்கையும் ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது இவங்களோட மோதனா நம்முடைய நிலை என்ன ஆகும் அவ்வளவுதான் ஹமதானே இல்லாம போயிடும் என்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்து இப்ப செய்யறாங்க சுலுகுக்கு வர்றாங்க அப்போதும் முக்கரீன்றது எல்லாத்தையும் அவர்கள் இறங்கி வந்து நாம என்ன சொல்லுவோம் அதான் நான் ஏற்கனவே கேட்டேனே நீங்க வந்து சுலுகுக்கு வரவில்லையே இணக்கத்துக்கு வரவில்லையே அழகான முறையில் ஒப்பந்தம் செஞ்சிருக்கலாமே இப்ப அதெல்லாம் முடியாது என்று நாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படியெல்லாம் அவர்கள் சொல்லவில்லை சஹாபிகள் அவர்கள் இறங்கி வந்த பொழுது இவங்களே இறங்கி போறாங்க அவங்களோட சரியான ஒப்பந்தம் செய்து அந்த பழைய ஒப்பந்தத்தையே புதுப்பித்து அவர்கள் மீண்டும் என்ன செய்யறாங்க அந்த ஹமதானுக்குள்ளே அவர்கள் நுழைகிறார்கள் சங்கையானவர்களே அப்போது அவர்கள் இடத்துல பன்னிரண்டாயிரம் முஸ்லீம்கள் இருந்தான் பன்னிரண்டாயிரம் முஸ்லீம்கள் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் 
இந்த சமயத்திலே வேறொரு பகுதி இருந்து சில பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பித்தது ரோம பகுதி தைலம் பகுதி ரை என்ற பகுதி அதர் பிஜான் என்ற பகுதிகளில் இருந்தெல்லாம் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக கிளர்ச்சிகள் நடக்க ஆரம்பித்தது நாம் எல்லாரும் ஒன்று சேர்வோம் ரோம்ங்கிறது ஒரு பெரிய அளவுக்கு உண்டான ஒரு பகுதி தான் அது ரோம் என்பது ஒரு பெரிய வல்லரசு அதே போல தைலம் என்பதும் ஒரு பெரிய நகர் தான் அதே மாதிரி ரை என்று சொல்லக்கூடியது வளம் பொருந்திய ஒரு நகர் அது ரைங்கிறது ஒரு அற்புதமான ஒரு நகர் அது அதே மாதிரி அதர் பிஜான் என்று சொல்லக்கூடியவைகள் இவைகள் இந்த ஊர்களிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் இந்த முஸ்லீம்களினுடைய எழுச்சியை கண்டு பொறாமைப்பட்டு அவர்களை அடக்கி ஒடுக்கிவிட வேண்டும் என்று அவர்களை கங்கணம் கட்டி கொண்டார்கள் அழித்து ஒழித்து விட வேண்டும் என்ற ஒரு முடிவுக்கு என்ன செஞ்சாங்க வந்தாங்க இந்த ஊர் வசகெல்லாம் வெளியில் இருந்து இப்போ என்ன செய்து எல்லாம் ஒன்னா பாரசீகவாசிகள் நகாபந்த பொறுத்த வரைக்கும் பாரசீக யுத்தம் அது இனிமேல் பாரசீகத்தினுடைய மண்ணிலே ஒரு பெரிய யுத்தத்தை நடத்த முடியாது என்று நம்ம சொன்னோம் அது முடிந்தது ஒரு பெரிய யுத்தம் நடக்க இல்லை ஆனால் இப்போது நடைபெறுவதற்காக அந்த எதிரிகள் குழுமி இருக்கிறது பாரசீகர்கள் பாரசீகர்கள் அல்லாதவர்கள் ஆப்பிரிக்காவை சார்ந்தவர்கள் ரோமை சார்ந்தவர்கள் என்று பல நாட்டை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்றாங்க பல நாடுகள் எல்லாம் அந்த பார்டர்ல இருக்குது இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இப்ப என்ன செய்யறாங்க ஆஹா இப்ப பாரசீகம் முடிஞ்சு போச்சு இனி அதுக்கு அடுத்து ரோமுக்குள்ள வந்துருவான் இன்னும் அடுத்து ஆப்பிரிக்காக்குள்ள வந்துருவான் இப்படி எல்லா இடத்துக்களையும் இந்த முஸ்லீம்கள் வந்து விடுவார்கள் எனவே நாம் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து கொண்டால் ஏற்கனவே அவங்க ஒவ்வொரு ஆட்களையும் அடிச்சுக்கிட்ட ஆட்கள் தான் இப்ப பொது எதிரியாக முஸ்லீம்களை அவர்கள் பார்த்ததின் காரணத்தினால் இந்த இஸ்லாமிய படையை உண்டு இல்லை என்று ஆக்கிவிட வேண்டும் என்பதற்காக இவங்க எல்லாரும் ஒன்று சேர்றாங்க யாரெல்லாம் ஒன்று சேர்கிறார்கள் ரோம படையினுடைய ஒரு பகுதி முழு பகுதி அல்ல அதே மாதிரி தைலம் என்று சொல்லக்கூடிய வலிமை மிகுந்த ஒரு பகுதி ரையி என்பது வளம் மிகுந்த பகுதி ஆதர் பீஜான் என்பது வீரம் மிகுந்த பகுதி இப்படி ஒவ்வொன்றும் ஒரு இடத்துல இருக்கு வளம் வீரம் செல்வம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல குவிகிறது எனவே எல்லாரும் சேர்ந்து நாம் என்ன செய்வோம் இந்த நுகைமி பட முக்கியமுடைய தலைமையில இருக்கக்கூடிய இந்த படையை நாம் அழித்து விடுவோம் ஒழித்து விடுவோம் என ஒரு முடிவுக்கு என்ன செய்யறாங்க வர்றாங்க தைலம் அந்த தைலம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஊரை ஆட்சி செய்யக்கூடியவர் மூத்தா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அரசர் அந்த அரசனுடைய பேர் மூத்தா வாலா அகலி ரை ரை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வளமான நகரை ஆட்சி செய்யக்கூடியவருடைய பெயர் அல் ஃபர்ஹான் என்று சொல்லக்கூடியது வாலா அதர் பீஜான் அதர் பீஜான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதி ஆட்சி செய்யக்கூடியவர் இஸ்பந்தியாத் என்று சொல்லக்கூடியவர் அகு ருஸ்தும் ருஸ்தும பத்தி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறோம் பாரசீக தளபதிகளிலே நம்பர் ஒன் தளபதி என்று பெயர் பெற்ற ருஸ்தும் அந்த ருஸ்துமினுடைய சகோதரர் தான் இஸ்பந்தியாத் என்று சொல்லக்கூடிய இவர் தான் அதர் பிஜானினுடைய தளபதியாக தலைமையாக இருக்கிறார் அரசராக இருக்கிறார் எனவே இவர்கள் எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்க ஒன்றுபட்டு முஸ்லீம்களை எதிர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டான் இப்படி வந்த போது நோய்மை பெண் முக்ரீம் ரதி அல்லாஹு தாலானுக்கு அவர்கள் அதற்கான ஆயத்தத்தில் இறங்குறாங்க ஆகா இன்னொரு பெரிய யுத்தத்திற்காக அல்லவா இவர்கள் எல்லாரும் ஒன்று கூடுகிறார்கள் நகாவந்திலே இவர்களுக்கு கிடைத்த அடி போதாது போல இருக்கிறது சரி என்ன செய்வது இவர்கள் மீண்டும் இங்கே வந்து நம்முடைய வாழ்களுக்கு இறையாக வேண்டும் என்று இருக்குமே ஆனால் அல்லாவுடைய நாட்டம் அப்படி இருக்குமே ஆனால் அதை தடுத்து நிறுத்துவது யார் என்று நோய்மை முக்கரீம் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் கடைசியில் வாஜு ரூது என்று சொல்ல பகுதியிலே இரண்டு படைகளும் சந்திக்கிறது முஸ்லீம்களுடைய படைகளும் இந்த கூட்டு படைகளும் ஒன்றாக சந்திக்கிறது சந்தித்து என்ன நடந்தது என்பதை இன்ஷா அல்லா அடுத்த நிகழ்வில் நாம் காண்போம் எல்லாம் வல்ல அல்லாவின் அருளையும் சல்லல்லாஹ் உலை வசல்லம் அவர்களுடைய ஷபாத்தையும் பெறுவோமாக சல்லல்லாஹ் உலா முகமது சல்லல்லாஹ் உலை வசல்லம் சல்லல்லாஹ் உலா முகமது சல்லாஹ் உலை வசல்லம் சல்லல்லாஹ் உலா முகமது அலிம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தா